এবং তাছাড়া ভেতরের যে প্রবেশপথ সেগুলোর বাকি পাঁচটি প্রবেশপথই কিন্তু আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই খুলে দেয়া হবে এরই মধ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের চারপাশ জুড়ে কিন্তু আমরা জনসমাগম লক্ষ্য করছি সেই জনসমাগম অনুযায়ী বলা চলে যে এখানে আওয়ামী লীগের আজ যে জনসমাগমের বা বৃহত্তর নেতাকর্মীদের উপস্থিতির একটি টার্গেট তাদের দলের পক্ষ থেকে করা হয়েছে সেটি হয়তো বা অর্জন করা সম্ভব হবে বাইরে যেমনটি আমরা লক্ষ্য করছি সেটি দেখে বলা যেতেই পারে দর্শক আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে বাংলাদেশের বর্তমানে যে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সেসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে কিন্তু পুরো আয়োজনের মধ্যে এক ধরনের সাজসজ্জার মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সরকারের বিভিন্ন ধরনের যে কর্মসূচিগুলো রয়েছে সেই কর্মসূচিগুলো এখানে শোভা পাচ্ছে ব্যানার ফেস্টুন আকারে এবং এখানকার যে কর্মসূচি রয়েছে যে নির্ধারিত সূচি রয়েছে সেই সূচি অনুযায়ী বেলা তিনটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সোহরাওয়ার্দী ময়দানে এসে উপস্থিত হবেন এবং তার পরপরই কিন্তু সংবর্ধনার মূল যে আয়োজন সেটি শুরু হবে এরও আগে বেলা বারোটার পর থেকে মাঠের সবকটি প্রবেশপথ পুরো দমে খুলে দেয়া হবে তখন হয়তো বা মূল যে আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সেই আনুষ্ঠানিকতার আগের যে পর্ব সেই পর্বগুলি অর্থাৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বেশ কিছু আয়োজন করা হয়েছে সেই আয়োজনগুলি এখানে শুরু হবে দর্শক আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে সম্প্রতি বেশ কয়েক মাসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ করে বিশ্ব পরিমণ্ডলে বেশ কয়েকটি অর্জন সহ বাংলাদেশের সরকার পরিচালনা পরিচালনায় তার অনন্য দক্ষতার জন্যই কিন্তু এই ব্যতিক্রমধর্মী গণসংবর্ধনার আয়োজন আজ ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে এবং আমরা লক্ষ্য করছি যে সেটি সফল করার জন্য এরই মধ্যে পুরো সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ঘিরে যে ধরনের প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন বা যে ধরনের প্রস্তুতিগুলি চোখে পড়ে এটি বড় আয়োজনের জন্য সেই প্রস্তুতি কিন্তু আমরা অনেকটাই সম্পন্ন দেখছি বিশেষ করে যদি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর তৎপরতার কথা বলি তাহলে বলা চলে যে সকাল থেকেই পুরো সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংশ্লিষ্ট যে সংলগ্ন সড়কগুলি রয়েছে সেই সড়কগুলিতে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন বেশ গভীরভাবে লক্ষ্য করা গেছে পাশাপাশি সাদা পোশাকের পুলিশ সহ গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিদের যে উপস্থিতি সেটিও কিন্তু ব্যাপকভাবে আমরা লক্ষ্য করেছি পুরো সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ঘিরেই দর্শক আপনাদেরকে আরো জানিয়ে রাখি যে এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আজকের এই পুরো আয়োজন নির্বিঘ্ন এবং নিরাপদ করতে কিন্তু সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংলগ্ন যে সড়কগুলো রয়েছে সবগুলো সড়কেই কিন্তু যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে সেটির জন্য বিশেষ করে নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে দর্শক এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে ধরনের তথ্য ছিল সেই তথ্যগুলো তো আপনাদেরকে বললাম এবং এখানে গণমাধ্যমের জন্য যে নির্ধারিত সময় রয়েছে সেই সময় অনুযায়ী আরো আধা ঘন্টা পর হয়তো বা আমরা মূল আনুষ্ঠানিকতা যেখানে শুরু হবে সেখানে প্রবেশ করতে পারবো এই মুহূর্তে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসা মানুষের খোঁজ জানতে আমরা এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছি আমাদের সহকর্মী আজাহার লিমনের কাছে তিনি আছেন সমাবেশ স্থলের বাইরে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে লিমন দেবাশিস আমি এই মুহূর্তে আপনার সাথে যুক্ত হয়েছি গণসংবর্ধন স্থল অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের যে টিএসি প্রান্তের গেট রয়েছে যেখান থেকে অধিকাংশ নেতাকর্মীরা এই উদ্যানে প্রবেশ করবে সেখানে জানেন যে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু এরই মধ্যে যারা এই প্রধানমন্ত্রীকে জনসংবর্ধনা দিতে আসবেন সেই নেতাকর্মীরা যারা বিভিন্ন জেলা থেকে ঢাকার বিভিন্ন সাংগঠনিক ইউনিট থেকে মানিকগঞ্জ গাজীপুর নার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রধানমন্ত্রী যে সাম্প্রতিক অর্জন সেই অর্জনের জন্য কিন্তু সংবর্ধনা দেবার জন্য ঢুকবেন দেখতে পাচ্ছেন যারা লাল পোশাকে এখানে এই সংবর্ধনাকে সফল করার জন্য এই গেল দুই সপ্তাহ ব্যাপী আওয়ামী লীগের নানা পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে বর্ধিত সভা হয়েছে কর্মী সভা হয়েছে বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন সংগঠন তারা কিন্তু এই সভাটিকে সুশৃঙ্খল করার জন্য নানা আয়োজন করেছে এখানে যারা লাল এবং সবুজ পোশাক করে আছে তারা তাদের তারা মূলত বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক দলের এরা কর্মী তারা এই সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের যে দায়িত্ব আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সাথে সাথে তারাও কিন্তু এখানে দায়িত্ব পালন করবেন আপনাকে একটু জানাই যে সবুজ এই জনসভাটা কিন্তু শুরু হবে বিকাল তিনটা থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি 
উনি বিকাল তিনটায় এখানে যোগদান করবেন কিন্তু দেখছেন যে এরই মধ্যে এখানে হাজার হাজার নেতাকর্মী রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে এবং ঢাকার আশপাশের যে জেলাগুলো রয়েছে সেই আশপাশের জেলায় যোগদান করবেন কিন্তু দেখছেন যে এরই মধ্যে এখানে হাজার হাজার নেতাকর্মী রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে এবং ঢাকার আশপাশের যে জেলাগুলো রয়েছে সেই আশপাশের জেলাগুলো থেকে বাস ট্রেন লঞ্চ নানান উপায়ে কিন্তু তারা এখানে এসে হাজির হয়েছেন বর্নিল মিছিল সহকারে এবং তারা কিন্তু অপেক্ষায় রয়েছেন সোহরাবর্দী উদ্যানে ঢোকার জন্য আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে আজকের এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন সংসদ উপনেতা যিনি সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী উনি আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর একজন সদস্য সেই সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রীর যে সাম্প্রতিক অর্জন এপ্রিলের যে স্বল্পোন্নত থেকে বাংলাদেশের যে গ্র্যাজুয়েশন জাতিসংঘের যে স্বীকৃতি সেই স্বীকৃতি রয়েছে সেই সাথে সাথে মেয়েতে কিন্তু আরও আরেকটি বড় অর্জন রয়েছে সেটি হলো অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এবং সেই সাথে সাথে জানেন যে গেল মেতে প্রধানমন্ত্রী যে বড় দুইটি অর্জন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ এবং প্রতিবেশী দেশ পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে ডক্টরেট অফ লিটারেচার ডিগ্রি আপনি একটু বলে রাখি যে এটি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর গণসংবর্ধনা কিন্তু এই নির্বাচনের বছর হওয়া এই জনসংবর্ধনা কিন্তু একটি ভিন্ন গুরুত্ব পেয়েছে জানেন যে এই নির্বাচনের বছর হওয়ায় এখানে কিন্তু জানেন যে তৃণমূলের নেতাকর্মী রয়েছেন বিভিন্ন পর্যায়ের যারা নেতাকর্মী রয়েছেন তারা একটি মক্ষম সুযোগ হিসাবে দেখছেন যে এই জনসভাতে তাদের একটি শোডাউন কিংবা তাদের একটি প্রচার কিংবা তাদের জনপ্রিয়তা জানান দেওয়ার আমরা কিন্তু দেখছি যে যারা এমপি রয়েছেন যারা এমপি প্রত্যাশী রয়েছেন তারা সকলেই কিন্তু এখানে নেতাকর্মী সহ আসছেন এবং এখানে জড়ো হয়েছেন কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা যে যতদূর জেনেছি যে বেলা বারোটার পর থেকে কিন্তু এখানে ডুবতে দেওয়া শুরু হবে সব নেতাকর্মীদের সবুজ টিএসি প্রান্ত থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গণসংবর্ধনা যে উপলক্ষে রাজধানী সৌরার্দে উদ্যানে আয়োজন করা হচ্ছে জনসভার সেই খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার আজহার লিমন তার আগে যোগ দিয়েছিলেন দেবাশিস 